Economics con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El ministro de Economía, Luis Caputo, viene ganando la pulseada después del recalentamiento que tuvieron los dólares financieros a mediados de año. Se redujo la brecha cambiaria, hay paz cambiaria y el riesgo país viene bajando de manera considerable para ubicarse ahora en torno a los 1.100 puntos básicos. Sin embargo, persiste la inquietud por el atraso cambiario. Existe la percepción de que la Argentina está cara en dólares y se teme por una oleada de argentinos en Brasil durante este verano y los tours de compras a Chile ya comenzaron. Caputo niega una y mil veces la posibilidad de un salto cambiario porque eso aceleraría la inflación, cuya baja es el principal objetivo del gobierno. Dice que la apreciación cambiaria es una consecuencia inevitable de la recuperación económica y que la competitividad vendrá de la mano de la desregulación, la baja de aranceles y hasta de la quita de tasas e impuestos. El indicador por excelencia, el índice del tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central, da algunas pistas. Instituto Ulton, diagnóstico y salud a la vanguardia. Ravena, el método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba. MyLogic, el software ERP que soñaste. Hace crecer tu empresa con inteligencia de negocios. MyLogic ERP, un producto de Neuralsoft. Ese índice se ubica hoy en 85,49 puntos, apenas 9 puntos por encima de principios de diciembre del 2023. Tras el salto devaluatorio de, de entonces, que llevó el dólar oficial a 800 pesos para subir 2% mensual desde entonces, el tipo de cambio real multilateral superó los 150 puntos máximos de los que se retrajo consistentemente desde entonces hasta llegar al valor actual, similar a los periodos económicos de mayor atraso que fue fueron sucedidos por una corrección cambiaria. La pregunta que surge ahora es si podría volver a ocurrir algo de ese tipo en este momento. En principio, la respuesta que parecen dar los especialistas y el mercado mismo es que no. Si bien son reiteradas las advertencias en torno a la pérdida de competitividad cambiaria, nadie está previendo una próxima devaluación en el corto plazo. Es más, los contratos de dólar futuro parecen anticipar que seguirá una cierta estabilidad y no prevén ningún tipo de elemento disruptivo. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Naos Aberturas, puertas personalizadas que reflejan la visión del cliente, del estudio de arquitectura o del diseñador. Pero ese no es el único cálculo al que recurren los economistas para identificar la evolución del tipo de cambio. Una cuenta clásica es ajustar el valor del dólar por inflación. Si a los 367 pesos de diciembre, es decir, antes de la devaluación, se le aplica la inflación, arroja un valor de 928 pesos debajo de los 1.011 pesos actuales. Si la cuenta se hace interanual, el ajuste indica que el dólar oficial debería ubicarse hoy en 1.127 pesos, pero son todos ejercicios teóricos, ya que lejos de imprimir mayor ritmo a la suba mensual del tipo de cambio oficial, la expectativa se centra en ver en qué momento el Banco Central reduce ese ritmo del 2 al 1% por mes para bajar lo que llaman la inflación inducida. Contigiani, una solución para toda la construcción. SQL Amoblamientos, tu cocina soñada con diseño exclusivo. Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.